Saudações Marujos, aqui fala o comandante Manger of Stone, sejam bem-vindos ao convés do nosso canal. Hoje eu estou trazendo para vocês o teste do USS Port Royal, um cruzador da classe 3 muito parecido com o Vela Golf. Esteticamente eles são quase iguais, as diferenças são muito pequenas, mas operacionalmente eles são navios bem distintos. O Port Royal é mais ofensivo, uma verdadeira máquina de ataque, rápido, ágil e potente, mas peca pela falta de armas anti-submarinos. Caso você fique sozinho contra um em batalha, você vai precisar esperar ele sair à tona e se livrar dos torpedos enquanto isso. Antes de conferir as configurações dele, eu quero lembrar que esse vídeo também vale para o sorteio do Yamato. Então se você ainda não é inscrito no sorteio, veja as regras no vídeo que está no card aqui em cima e deixe o seu famoso comentário, hashtag Yamato, sua nacionalidade e seu nick no jogo. Tem que se inscrever no canal, curtir e comentar todos os vídeos que tem essa imagem na capa. Corre que ainda dá tempo, o sorteio é dia 4 de abril. O Port Royal tem três slots de mísseis, localizados na proa, no meio e na polpa do navio. Originalmente, ele vem configurado com um Missile Shank, um Swarmer e um RIM-161 antiaéreo. Mas eu não gostei muito dessa configuração. Se é para fazer spam de míssil, então nada melhor do que o Swarmer. Provavelmente você vai perder todo o primeiro disparo para as armadilhas antimísseis, mas como ele tem uma recarga rápida, você vai acertar o segundo de cheio, porque as antiaéreas não vão dar conta dos 9 Swarmers que saem ao mesmo tempo dos 3 slots. Não suficiente, o Port Royal ainda tem um slot duplo de canhão, distribuído na proa e na polpa do navio. Eu estou gostando muito de usar o Kalitia, porque ele causa um dano considerável com uma recarga mais demorada. Isso é menos estressante porque não precisa ficar disparando a cada segundo e te dá mais tempo para observar a batalha e usar as outras armas com mais calma. Mas qualquer outro canhão também vai dar um bom resultado, porque eles perdem na potência, mas ganham no tempo de recarga. Ele ainda tem quatro defesas antiaéreas, o que fornece uma proteção razoável contra mísseis e aeronaves. Nesse caso, eu estou usando dois M22 Furacão, que ajudam muito contra aeronaves, e dois HHQ, que fornecem uma defesa mediana contra mísseis, incluindo os Swarmers. Por último, ele tem um slot de helicóptero. Eu recomendo usar um helicóptero com torpedos para ajudar a caçar os submarinos. Mas nos vídeos eu estou usando o WZ-19 chinês, porque é um helicóptero muito rápido e eu gosto muito de localizar o inimigo mais rápido possível na batalha. Agora que a gente já conhece as armas e defesas do Port Royal, vamos ver como ele se sai em combate? Eu separei uma batalha online onde o resultado nem foi tão expressivo mas que mostra bem o potencial do Port Royal, explorando o ponto forte dele, que é a furtividade. Se você achou que essas dicas foram úteis e se te ajudou de alguma forma, então aproveita para se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar seu comentário no final. Espero que gostem, muito obrigado e até o próximo vídeo.